こんにちは、夢中ピアノ玉名です。今日はバルタン星人のお話です。今日久しぶりに昔使っていたスキーの手袋を出してきました。ちょっとおしゃれでしょ。でもずいぶん昔のものなので、そのままそーっとゴミ箱に捨てなくちゃいけないかなと思っていたのですが。大丈夫でした皆さんはレッスンに通うときに手袋をしていますかそれとも手袋じゃなくホカロンとかカイロを持ってポケットに手を突っ込んで行っていますか首元は温めていますかまさか生足じゃないですよねまさか長袖シャツの下着を着ていないなんてことないですよね昔私は高校生の時タイツやストッキング大嫌いでしたそしてババシャツあんなの恥ずかしくて着れないということで相当寒い思いをしてレッスンに通っていましたその結果手がかじかんで細かい音符が弾けないフォルテが出せないこれを言い訳にして弾けないなんて言っていましたでもその言い訳誰が得をするんでしょう誰も得をしませんよねそこで冬場の対策を考えてみました一番最初にすることはやっぱりスキーの手袋を出してきてバルタン星人になってレッスンに通うことです冬のピアニスト対策スキー用の手袋をしてそれから耳も温めてください耳が冷たいとなぜかなんとなく聞こえが悪いような気がしますそう冬場はバルタン星人やヒコザルのようになりましょうピアノを弾くときには腹筋を使いますよねお腹周りが冷えているとなんとなくお腹がこわばってうまく体が使えません肩が寒いと肩がこんな風に余分な力が入ってしまいます結果としてピアノを弾くときも脱力できなくなるので肩周りそれから肩周りと続く首元ここも温めておいてくださいお家で練習する前にはピアノのお部屋の暖房を入れることがあると思いますその時にぜひ忘れないでいてほしいのはピアノの蓋ピアノの蓋が閉まっているといくらお部屋を温めていてもキーが温まっていないので結果的に指がかじかんでしまいますぜひピアノの蓋は開けておきましょうそれから足元足元のペタルもこれは金属でできているので相当冷たいです厚手の靴下を履くとかでもそれより一番おすすめなのは演奏会用の靴で練習をするぜひやってみてくださいそれからもう一つだけ練習前にはストレッチそれから全身の余分な力を抜くブラブラ体操体をほぐしてから練習すると腱鞘炎になったり変な筋を痛めたりそんなことの防止にもなりますねやってみてください。